மூட்டு வலி இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன மாதிரியான உணவுகள்லாம் தவிர்க்கணும் ஜென்ரலாக வந்து முட்டி வலி அல்லது எனி டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கிறவங்க வாத பொருட்களை கண்டிப்பாக தவிர்த்துடணும் போன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகிறதுக்கு இயற்கையாகவே கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதில் பார்த்திங்கன்னா மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பால் அதுக்கப்புறம் சீஸு பட்டர் இதெல்லாமே வந்து சேர்த்துக்கலாம் உணவில் அதுவும் ஆர்கானிக்காக இருந்தால் நல்லது ஏன்னா இப்போலாம் ஹார்மோன் இன்டியூஸ்டு மில்க் தான் கிடைக்குது இல்லையா அதனால் நாட்டு மாட்டு பால் கிடைச்சா ரொம்பவே நல்லது அப்படி எடுத்துக்கக்கூடிய மில்கில் வந்து நீங்கள் ஒயிட் சுகர் போடக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக தேன் அல்லது பணவெல்லம் அந்த மாதிரி கருப்பட்டி இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கனா தான் அந்த மில்கோட சத்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது தைராய்டு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணும் இப்போ தைராய்டுலேருந்து உற்பத்தி ஆகிற மெயினான ஹார்மோன் பார்த்திங்கன்னா கால்சிடோசின் அந்த தைராய்டு சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் கால்சிடோசின் சரியாக ஃபார்ம் ஆகாது அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற கால்சியம் ஃபுல்லாகவே போன்ஸ்க்கு நெயில்ஸ்க்கு டீத்துக்கு போகாமல் கிட்னிக்கு போய் கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் ஜாயிண்ட் பெயினாக இருந்தாலுமே உடனே தைராய்டையும் செக் பண்ணி கால்சிடோசின் லெவலை செக் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது போக வேற என்ன மாதிரியான உணவுகளில் வந்து கால்சியம் நிறைய இருக்குன்னா உளுந்து களி உளுந்து கஞ்சி இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்லாம் இப்போ பொதுவாகவே பெண்கள் வந்துட்டு பூ பெய்துறாங்க அப்படின்னா ப்யூபர்ட்டி டைமில் வந்து வில்லேஜ்லலாம் இப்போ கூட செஞ்சுட்ருக்காங்க உளுந்து களி கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே உளுந்து களியில் வந்து கால்சியம் நிறைய இருக்குது கருப்பட்டியில் இரும்பு சத்து நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி நல்லெண்ணெயில் வந்து நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரஜன் இருக்குது அப்போது இது மூணுமே சேரும்போது ஜாயிண்ட் நல்லா பசையும் கூடும் கால்சியமும் ப்ளஸ் அந்த சைனவில் ஃப்ரூட் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வீட்டில் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே போன்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென இப்போ பொதுவாகவே எந் இப்போ நீங்கள் ஏதோ கிரிவலம் போயிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் சரி அல்லது ஏதாவது ஒரு மலை ஏறி முருகர் கோயிலுக்கு போனீங்கனாலுமே சுற்றி வந்து வித்துட்டு இருக்கிறது தெனமாக தான் ஸோ தெனையில் வந்து நிறைய கால்சியம் இருக்குது அந்த கால்சியம் வந்து நம்ம நேச்சுரலாகவே நம்ம போன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகி அந்த பசையை வந்து கூடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தண்ணி நிறைய குடித்து ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கணும் டிஹைட்ரேட் ஆனாலும் சைனவில் 